হামজা রদি আল্লাহ আনহু যখন ইসলাম তিনি কবুল করেননি শিকার করে ফিরছিলেন হামজা রদি আল্লাহ আনহু সিংহ শিকার করতে পারতেন সিংহ শিকার চারটাখানি কথা মনে করছে এরপর তিনি যখন যাচ্ছিলেন তখন এই দাসি হামজা রদি আল্লাহ আনহাকে বললেন হামজা রদি আল্লাহ আনহুকে বললেন যে আপনি যদি দেখতেন কিভাবে আপনার ভাতি জাগে আবু জেহেল অপমান করলো তাকে গালি গালাজ করলো তাকে আঘাত করলো তাহলে আপনি স্থির থাকতে পারতেন না হামজা রদি আল্লাহ আনহু তখন বললেন আউ আলাহাদা সে কি সত্যিই কাজ করেছে সেই দাসী বলল বেলা ও আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছে অবশ্যই সেই কাজ করেছে হামজা রদি আল্লাহ আনহু বাসার দিকে না গিয়ে দারুন না দেওয়া অর্থাৎ মক্কার ওই যেটা কাবা দেখেন সেখানে গেলেন সেখানে দেখলেন সেখানে আবু জেহেল তার দলবলকে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হামজা রদি আল্লাহ আনহু ঘোড়া থেকে নেমেই আবু জেহেলের কলার ধরলেন এবং প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি দিলেন প্রচণ্ড জোরে বলে দেয় আবু জেহেল কিন্তু ওই সময়কার মক্কার রাষ্ট্রনেতা মক্কার গোত্রের সব গোত্রের কিন্তু বনু মাকসুমের সর্দার হামজা রদি আল্লাহ এই কাজটা করলেন এবং বললেন রুদ দেহা ইনিস্তাত আতা তো যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে ঘুষি মেরে ফেরত দে যদি ক্ষমতা থাকে রুদ দেহা ইনিস্তাত আতা ক্ষমতা থাকলে আমার গালেও একটা মেরে দেখা কথাটা তো এরকম আর কি আবু জেহেল কিছু করতে পারলো না হামজা রদি আল্লাহ আনহু বললেন ইনি উশ্দু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আকুল উমা ইয়াকুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আমার ভাতিজা যা বলে আমিও তাই বলি রুদ্দাহা ইনিস্তা তো আদা যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তাহলে আমাকে আঘাত করে দেখাও আজকে থেকে আমি তার দলে সে যা বলে আমিও তাই বলি হামজা রদি আল্লাহ আনু ছুটলেন তার ভাতিজার দিকে দারুল আরকামে গিয়ে তাকে পেলেন এবং সেখানে গিয়ে বললেন ইয়াব না ইয়াব না আখি হে আমার ভাতিজা কিন্তু আনসুরু কাবিল হামিয়া আমি তোমাকে এর আগে আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্য প্রোটেক্ট করতাম ওয়ালান আনসুর কালিল ইসলাম আর আজকে থেকে আমি তোমাকে ইসলামের জন্য প্রোটেক্ট করব ইনশা আল্লাহ এই ঘটনায় রাসুল সাল্লাম এত খুশি হয়েছিলেন তিনি হামজা রদি আল্লাহ আনহুকে একদম বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাইলেন আর যখন হামজা রদি আল্লাহ আনহু উহুদের মাঠে শহীদ হন আমাদের নবীজি অঝর নয়নে কেঁদেছেন তার সাহাদাতের দৃশ্য যদি দেখতেন আমরা যদি দেখতে পারতাম তাকে বর্ষা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে বর্ষাটা তার কলিজা ভেদ করে পিছন দিয়ে বের হয়ে গেছে চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে কারণ সামনে থেকে তাকে মারার ক্ষমতা ছিল না আজকেও ইসলামকে সামন থেকে শেষ করা এত সহজ না এই জন্য পিছন থেকে সব সময় চক্রান্ত করতে থাকে এরা কিভাবে কোথায় কি লাগায় দেয়া যাবে কিভাবে কি করা যাবে আর তার কলিজাটা হিন্দা ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করেছিল এই হচ্ছে আমাদের শেকড়ের পূর্বপুরুষরা তাই এই ঘটনাটা উমর রদি আল্লাহ আহ দেখেছিলেন ওই দিন এই ঘটনাটা উমর রদি আল্লাহ আহ দেখলেন এবং বাসায় গিয়ে তিনি চিন্তা করতে থাকলেন যে সব ফাসাদের মূল মনে হয় মোহাম্মদ এর কার এই ব্যক্তিটার কারণেই আরবের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমার করণীয় কি আমিও তো একটা গোত্রের নেতা তার তিনি আদি গোত্রের নেতা ছিলেন তো তিনি খোলা তরবারি হাতে চললেন এবার তিনি নবীজিকে হত্যা করবেন ওই যে ঘটনাটা জানেন আপনারা প্রথম মধ্যে একজনের সাথে দেখা হলো সে বলল যে নবীজিকে হত্যা করার আগে তুমি তোমার বোন আর ভগ্নিপতির বাসায় যাও তারা তো ইসলাম কবুল করেছে তিনি আসলেন এসে দরজা যখন নক করলেন দরজার আড়াল থেকে শুনতে পারলেন ভিতরে তিলাওয়াত হচ্ছে কিছু একটার সুরা তহা তিলাওয়াত হচ্ছিল তহা মাঞ্জাল মা আঞ্জাল মাঞ্জাল না আলাই কাল কোরআন আলী তেসকা ইল্লা তেসকিরতাল তিনি ধরজা খুলে ঢুকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ম্যা কুন তুম তাক রাউন তোমরা কী পড়ছিলে বোন অস্বীকার করলো যে আমি কিছু না তা হাত দাস না বাইনা না আমরা পরস্পরে কথা বলছিলাম তখন তিনি বললেন যে ফেলা তাক দিয়ে বা কুন্তু সামি আতু ইন্না ইন্না কুমা সাবা তুমা তিনি বললেন যে আমি শুনেছি তোমরা দুজনে সাবা হয়ে গেছো মানে বেদিন হয়ে গেছো মিথ্যা বলবে না আমার কাছে তখন তার ভগ্নিপতি বললেন ইয়া অমার হাল রয় তা হাক কন ফি গয়রি দিইনি এই কথাটা বললেন হে ওমার তুমি কি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিনের মধ্যে হক খুঁজে পেয়েছ তখন তিনি বুঝতে পারলেন সত্যি সত্যি ইসলাম কবুল করেছে তিনি মারধর শুরু করলেন এক পর্যায়ে বোনকে থাপ্পড় মারলেন রক্তাক্ত হয়ে গেলেন এবং বোন তার বোন তখন তার নাকের উপরেই বললেন যে শহীদ তু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়ান্নাক আন্না মুহাম্মদ আব্দুহ রসুল ইফ আল মা শেখটা তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম উমর রদি আল্লাহ হলো ঠান্ডা হলেন এবং যেহেতু বোনকে মারছেন একটা ভালোবাসা তো কাজ করে মাথা যখন ঠান্ডা হলো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা কি পড়ছিলে তিনি বললেন না চিনি ইয়াক্তি আমাকে ওই কাগজটা দেওয়া হয়ে আমার বোন আমি একটু পড়ে দেখি প্রথমে তিনি দিতে চান নাই 
পরে তার ভগ্নিপতি বললে তার তার স্বামী তাকে বললেন যে ইশারা করলেন তাকে দেও কারণ তারা জানতেন উমর রদি আল্লাহ একজন স্বচ্ছ মনের মানুষ ছিলেন মানে হয় হকের পক্ষে নালে বাতিলের পক্ষে মন একদম ফ্রেশ ভিতরে কোনো প্যাস নাই মানে আমাদের মতো না কিন্তু মানে কিছু কিছু হকে আবার কিছু কিছু বাতিলে দেখেন না সুবিধা সুবিধা খোঁজে আজকে যদি অনুকূল থাকে তাইলে প্রতিকূল থাকলে নাই এই টাইপের ছিলেন একদম স্টেট ফরওয়ার্ড যে আমি হয় এদিকে আসি নালে এদিকে এবার ওমর রদি আল্লাহ হনু সেই ওই চিরকুটটা পড়া শুরু করলেন সেখানে ওই সুরা তোয়াহা লেখা ছিল এবং বলে রাখি ওই সময় আরবে মেবি আমি একটু ভুল হতে পারি ষোলো থেকে সতেরো জন পড়াশোনা করতে পারতেন ষোলো থেকে সতেরো জন লেখাপড়া করতে পারতেন বাকিরা লেখাপড়া করতে জানতেন না ইভেন আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামও লিখতে পড়তে জানতেন না উমর আদিল পড়তে জানতেন তিনি পড়লেন এবং পড়ে বুঝতে পারলেন যখন তিনি সুরার তেলাওয়াত করতে 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 এ আয়াতে আসলেন সুরা তহার দেখবেন প্রায় এই যে দশ থেকে বিশের মধ্যে আয়াতগুলো আছে যে তাদেরকে অবকাশ দাও সেই দিন পর্যন্ত জালেমদেরকে অবকাশ দাও সেই দিন পর্যন্ত যখন আল্লাহ পাক তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে হিসাব নেবেন এই আয়াতগুলো যখন তিনি পড়তে লাগলেন তখন তার হৃদয়টা গুলে মানে আল্লাহর কালাম তো তিনি বুঝতে পারছেন তিলাবাদ তিনি আর থাকতে পারলেন স্থির থাকতে পারলেন না তিনি একটা কথা বলেন আমিন হ্যাঁ দা ফর রথ কোরাইশ কোরাইশরা কি এটা থেকেই পালাচ্ছে তার ইশারা করলেন যে কোরাইশরা এখান থেকেই পালাচ্ছে তিনি চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে লাগল এবং তিনি বললেন হুজুন ইয়ে আল রসুল ইল্লাহি ওয়াসাহাবে আমাকে আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবিদের কাছে নিয়ে চলো আদ হ্যাবু ইলাইহি ওয়াসলিমু আমি তার কাছে যাবো এবং ইসলাম কবুল করব তিনি চললেন দারুল আরকামের দিকে সেখানে ছিলেন হামজা রদি আল্লাহ হোয়ানহু ওই যে কিছুদিন আগে ইসলাম কবুল করছেন হামজা রদি আল্লাহ হোয়ানহু একজনকে পাঠালেন দরজায় দেখো কে নক করছে সে গিয়ে দেখল সাহাবির নাম সম্ভবত খাব্বাব রদি আল্লাহ হোয়ানহু তিনি দেখলেন ফুটা দিয়ে যে ওমর ইবনুল খাত্তাব দরজার বাইরে তরোয়াল হাতে আছে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন ভিতরে এসে বললেন কজ্জা ইবনুল খত্তাব বিশ্বাইফ ইবনুল খত্তাব তরোয়ালি হাতে এসেছে তখন ওমর সবাই ভয় পেয়ে গেলেন আবু বকর সিদ্দিক সহ যে এবার না জানি কি হয় কেমত হয়ে যাবে এখানে কারণ তার প্রচণ্ড রাগ ছিল তিনি যে কত বড় যোদ্ধা ছিলেন সেটা বদরের মাঠে গেলে বুঝতে পারবেন বদরের মাঠে আমরা যখন যাবো ইনসব তো হামজা রদি আল্লাহ মানহু বললেন ম্যা লাকুম কদ উজিত্তুম তোমাদের কি হয়েছে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন ইফতেহু লাহুল বাব তার জন্য দরজাটা খুলে দাও লাউ ইউরিদ বিহি লাউ ইউরিদ বিহি খয়রন ইয়াসলিম সে যদি উত্তম কিছুর জন্য আসে ইসলাম কবুল করবে আও ইউরিদ গয়র দালিক ইয়াকুন কতলুহু আলিনা হাইনা আর যদি ও খারাপ কোনো ইন্টেনশন এখানে আসে ওকে আমরাই ধরে মেরে ফেলে দিব এই যে হামজা উনিও কাউকে টেরান না তুমি এত বড় যোদ্ধা তো কী হয়েছে আমরাও তোমার চেয়ে কম না তো তিনি উমর রদি আল্লাহ আহনুর কলারটা ধরে ভিতরে নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে দরজার সাথে ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন যে আলা চেনতাহি হাত্তা ইয়ান জিল বিকা কারিয়া আলা চেনতাহি হাত্তা ইয়ান জিল আল্লাহ বিকা কারিয়া তুমি কি ততদিন পর্যন্ত বিরত হবে না যতদিন না আল্লাহ পাক তোমার উপরে কোনো শাস্তি আজাব পাঠাচ্ছে রাসমান থেকে এইভাবে তিনি ধমক দিলেন আর কি তুমি রদি আল্লাহ আহনুর ঠান্ডা হলেন কারণ উনি তো ইসলাম কবুল করতে সেখানে আসছেন এ প্রসেস ওসলাম সেখানে বের হলেন তিনি রাসুলের সামনে দাঁড়িয়ে ওমর ইমুল খত্তাব রাসুলের সাল্লা সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল জি তু কিয়া উ মিনুবিল্লা হে রাসুলে আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমানদার হয়েই এখানে এসেছি ওবিমা জি তাবিহি মিনি ইন্দিল্লাহ এবং আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব নিয়ে আসছেন তার প্রতি ইমানদার হয়েই আমি এখানে আসছি কালিমা সাক্ষ্য দিলেন রাসুলকে বুক ভরে বললেন যে এর আগ পর্যন্ত আমি ইসলামের যে বিরোধিতা করেছি আজকের পর থেকে আমি ইসলামের পক্ষের শক্তি হয়ে কাজ করব ইনশা আল্লাহ আর তোমরা ইসলাম আমার আগে কবুল করে যত নেকি কামাই করেছো আজকে থেকে ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে টক কর দিব ইনশাল্লাহ তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন প্রথমে গেলেন আবু জোহেলের বাসায় আবু জোহেলের বাসায় নক করে বললেন হ্যালো আলিম তা এমনি কদ আসলাম তুমি কি জানো যে আমি ইসলাম কবুল করেছি বুকের পাঠা দেখছেন দিন পালন করে বাসায় বলতেই পারে না যে আমি কোরআন সুন্না ফলো করছি আমি দিন পালন করছি বাপের ভয় মায়ের ভয় সরকারের ভয় নেতা খেতার ভয় কত ভয় আমাদের বাপ দাদাই কি আসলে এরকম ছিলেন তিনি আবু জোহেলের বাসায় গিয়ে বললেন তুমি কি হাল আলিম চাননি কদ আসলাম এ আবু জোহেল তুমি কি জানলা যে আমি ইসলাম কবুল করছি আবু জোহেল আকাশ থেকে পড়ল হাল ফাল তাহাদা তুমি কি সত্যি এটা করেছ লা তা ফাল এটা করিও না ও ভয় পেয়ে যাচ্ছে কারণ এ তো ইসলামে গেলে খবর আছে আমাদের তখন উনি চোখ মুখ বড় করে বলেছেন বাল ফাল যে আমি অবশ্যই ইসলাম কবুল করেছি 
এরপরে গেলেন ওয়ালিদ বিন মগিরার বাসায় ওখানে একই কথা বললেন তারপর আরেক কাফেরের বাসায় আরেক একই কথা বললেন এরপর আসলেন কাবাঘরে কাবাঘরে এসে বললেন যে এ আয়ু হান্নাস হে 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 লোক সকল ই আলামু আন্নি কদ আসলাম তোমরা জেনে রাখো আমি ইসলাম কবুল করেছি ও আন শাহিদ তো আল্লাহ 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 আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিয়েছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল এরপরে লোকজন তাকে মারা শুরু করলো সবাই তাকে মারা শুরু করলো পারতেছিল না তার সাথে তিনি একাই আট দশ জনকে ডিফেন্ড করতেছিলেন এক পর্যায়ে সেখানে আরও কিছু গোত্র নেতা আসে এবং তাদের মারামারিটা বন্ধ করে দেন এবার দেখেন মারামারি বন্ধ করে দিয়ে একজন উমর রদি আল্লাহকে বলছিলেন যে এফেলা কুন্তা ক্যাতাম ওমর তুমি কি চুপ থাকতে পারতে না এই যে আমাদের হিকমা আছে না চুপ থাকো ওমর তুমি কি চুপ চুপ থাকতে পারতে না তো ওমর ইমুল খাতা বলছেন ওল্লাহিলা আকতুমুল হক্ক বহু আলম যখন আমি সত্য জেনেছি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি সত্য গোপন রাখবো না লাউফর রিকন্নাল হক্ক মিনাল বাতিল কেমা ফর রকল্লাহ বাইনাল লাইল ও নাহার আমি সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে দিব ঠিক যেমন করে আল্লাহ রাত থেকে দিনকে আলাদা করে দেন এই ঘটনার পরে তার নাম হয়েছে আল ফারুক পার্থক্যকারী যেমন করে মিরাজের ঘটনার পর আবুবকর সিদ্দিকের নাম হয়েছে কি সিদ্দিক প্রত্যেকটা বিষয়ে একটা ঘটনা আছে পড়তে হবে এগুলো জানতে হবে আপনি ওই রাজ্যে বিচরণ করবেন তখন ইনশাল্লাহ এবার ইসলাম শক্তিশালী কারণ বড় বড় দুজন নেতা আমাদের পক্ষে মনে করেন পুতিন আমাদের পক্ষে মনে করেন ওই আরও বড় বড় কিছু নেতা আমাদের পক্ষে এখন ইসলাম শক্তিশালী তাদের কাছে ক্ষমতা আছে লোকজন জলবল আছে আরও অর্থ সম্পদ আছে এবার রসুল্লা সাল্লাম এর কাছে গিয়ে ওমর আদিউল্লাহ বললেন ইয়া রসুল্লাহ আলাসনা আল হক আলাইসু আল আল বাতিল এভাবে বলতে থাকলেন আমরা কি হকের উপর নাই ওরা কি বাতিলের উপর নাই লাস আলা আলাস না মুসলিমান আমরা কি মুসলিম না আলা আলাইসুল মুশরিকিন তারা কি মুশরেক না আমরা কেন এখানে গোপন এভাবে ইসলামের দাওয়াত দিব আজকে থেকে প্রকাশ্য দাওয়াত দিব এই তারপর থেকে ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হলো এবং মিছিল করতে করতে তারা কাবা ঘরে গেলেন এবং সবাই স্লোগান দিতে থাকলেন লা ইলাহ ইল্লাহ মুহাম্মেদুন রসুল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ মুহাম্মেদুন রসুল্লাহ এবার আরবের লোকরা জাজল্লমার একটা দৃশ্য দেখতেছে রেভলিউশন হঠাৎ করে এই যে পঞ্চাশ ষাট সত্তর জন মানুষ বের হচ্ছে রাস্তায় এবং কালিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে ওই সময় কিন্তু এই পপুলেশনটা খুব কম না একটু বেশি এবার নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়তে থাকলো আমাদের হাতে অল্প সময় আছে আমি পাঁচ মিনিটে শেষ করছি ইনশাল্লাহ নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকলো এবং এক পর্যায়ে সাহাবিদের প্রতি এমন মর্মান্তিক নির্যাতন করা হলো কিছু নমুনা আপনারা জানেন ওই যে বিলাল রদি আল্লাহ হুয়ানহুর ঘটনা সুমাইয়া রদি আল্লাহ হুয়ানহার ঘটনা আবার খাব্বাব তারপর মোসাহ বিন হুমায়ের এদিকে ওসমান রদি আল্লাহ হুয়ানহু ইমেন আবু বকর সিদ্দিক সমস্ত সাহাবিকেই টর্চার করা হলো মানে ফিজিক্যাল মেন্টাল ইকোনমিক্যাল এমন কোনো টর্চার নেই যেটা করা হয়নি এরপর রসুল সাল্লাম তাদেরকে বললেন আবি সিনিয়ায় তোমরা হিজরত করো দিন কায়েম দেখেন অনুকূল পরিবেশে এখন আমরা প্রকাশের দাওয়াত দিচ্ছি এখানে নির্যাতন হচ্ছে ওখানে কিন্তু বোম ব্লাস্ট করছি না আমরা বলছি যেখানে দিন পালনের সুযোগ আছে অনুকূল পরিবেশ আছে তোমরা সেখানে চলে যাও সাহাবিরা চলে গেলেন ইথিওপিয়ায় ওই যে আমি গতদিন খুদ্বাই বলেছিলাম আবি সিনিয়ায় ওখানে একজন বাচ্চা ছিলেন সেই বাচ্চার নাম নাজাসি সে ছিল একজন খ্রিস্টান নাসারা একজন খ্রিস্টান আমাদেরকে আশ্রয় দিল সব খ্রিস্টান এক না সব খ্রিস্টান এই পশ্চিমা সভ্যতার মতো ওই ছেলে ছেলে বিয়েকে যায় বলে না এরা গডলেস পিপল এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাল এবং ফের আউন এরা এবং আবু জেহেলো বটে এই বাচ্চা নাজাসি আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন আমরা রেফিউজি ছিলাম সেখানে ওরা আমাদেরকে আশ্রয় দিল এবং আমরা সেখানে শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশে দিন পালন করতে থাকলাম প্রথমে একবার হিজরত হলো তারপর আরও একটা দল হিজরত করলো এবং কাফেররা বসে থাকেনি তারাও সেখানে কূটনৈতিক তৎপরতা চালালো আমর ইবনা আসকে সেখানে পাঠানো হয় এবং সেখানে মোনা যারা বাহাস হয় সেই বাহাসে জাফর রদি আল্লাহ আনহু ওই বাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে সুরা মারিয়াম তেলাওয়াত করেছিলেন আর ওই বাচ্চা কিন্তু ছিল নাসর আবা খ্রিস্টান সুরা মারিয়ামের তেলাওয়াত শুনে সেই বাচ্চার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকলো তিনি বুঝতে পারলেন যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে তিনি বলেছিলেন একটা কথা এটা লোভ সামলাতে পারছেন তিনি বলেছেন যে ইন হ্যাঁ ইন হ্যাঁ লাহুদেন ইয়াখরুজুমিন মিশকা তিন ওয়াহিদা মা আনজর আল্লাহ আল আই সাহেব নে মারিয়াম ইন হ্যাঁ লাহুদা ইয়াখরুজুমিন মিশকা তুল ওয়াহিদা এটা বলেছেন এই বাচ্চা নাজসে বলেছিলেন যে তুমি যে তেলাওয়াত করলে শুনে মনে হচ্ছে ঈসার কাছে যেটা এসেছিল এটা সেই একই আলোক বর্তিকা থেকে এসেছে এ তো খ্রিস্টান এ কি এদের মতো খ্রিস্টান এরা কি এখান থেকে হেদায়ত নিবে না সেই বাদশাহ নাজাসি মুসলিমদেরকে আশ্রয় দিলেন সেখানে আমরা থাকলাম এক পর্যায়ে এদিকে নির্যাতন আরও বাড়তে থাকলো রাসুল সাল্লাম এবং সাহাবিদেরকে
তিন বছর তারা ওই যে পাহাড়ের পাদদেশে ওটাকে বলা হয় শিয়ারে আবু তলেব সেখানে তিন বছর গাছের ছাল পাতা কিনে রেখেছে সামান্য ভাই কষ্ট করে একটা সেমিনারে আসতে পারেন না দিনকে আমি স্বপ্ন দেখেন সামান্য দশটা টাকা খরচ করতে পারেন না মাসে কেন দিতে পারতেছেন না সামান্য একটু সিরা পড়বেন সেটা পড়তে পারেন না দিনের জন্য সামান্য একটু এফোর্ট দিবেন জানমাল ব্যয় করবেন কোন মুখ দিয়ে সাহাবিদের নাম উচ্চারণ করেন তিন বছর শুধু গাছের ছাল পাতা খেয়ে থেকেছেন ওই সময় অনেক ত্রাণ আসতো হামজা রদি আল্লাহ মাহমু ত্রাণ ফেরত দিতেন ত্রাণের দরকার নাই আল্লাহ রিজিক দিবেন কি ইমান কি জাজবা আমাদের বাপদাদা সবাই আমাদের শেখর আমাদের গায়ে তাদেরই রক্ত আছে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে উপমহাদেশ ইসলাম তারা প্রচার করেছেন যাই হোক এবার এই বয়কটটা যখন উঠে যায় তখন রাসুলসাল্লাম তায়েফে হিজরত করলেন সেখানে ঘটনা আপনারা জানেন সেখান থেকে তাকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয় তিনি আবার মক্কায় চলে আসেন এবার মক্কায় তিনি যখন স্টে করলেন নবুয়তের দশ এগারো আর বারো এই তিনটা বছর শেষ করছি আমি দশ এগারো বারো এই তিনটা বছরে মদিনা যে ইয়াশ্রিফ থেকে প্রথমে ছয় জন তারপরে বারো জন তারপরে তেহাত্তর জন পরপর তিন বছরে তিনটা গ্রুপ আসলো প্রথমে ছয় জন তার নেতৃত্বে ছিলেন আসা আদমিন জোরারা তার পরের বছর বারো জন তার পরের বছর তেহাত্তর জন আর দুজন নারী মোট পঁচাত্তর জন এই পঁচাত্তর জন এসে রাসুলের কাছে বায়াত করলেন বায়াত করে রাসুলকে বললেন যে আপনি মদিনায় হিজরত করেন এবার রাসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে নিয়ে মদিনায় হিজরত করলেন আর মদিনায় হিজরত করার পরে সেখানে ইসলামিক স্টেট বা খিলাফ হয় স্টেট কায়েম হলো তারপরে দিন কীভাবে কায়েম হলো সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ সলাতে পর শিখবো ইনশাআল্লাহ যাজাক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিসমিল্লাহি আউ্লাহু আখরাহু আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি আমাদেরকে মাগরিবের সলাতের পর আবারও বসার তৌফিক দান করেছেন সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে দৌরুদ পাঠ করি আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম প্রতি আল্লাহ সাল্লি আল মোহাম্মদ আল্লাহ দায়রিক আল মোহাম্মদ মাগরিবের সলাতের আগ পর্যন্ত আমরা যতটুকু আলোচনা করেছিলাম মদিনায় হিজরত পর্যন্ত হিজরতের যে মূল ঘটনাটা সেই ঘটনাটা হচ্ছে যে ইয়াস শরীফ বা মদিনা থেকে প্রথমে ছয় জন যুবক মদি মক্কায় আসেন হজের মৌসুমে হজ কিন্তু তখনও ছিল মানে এই হজ সিস্টেম না বিকৃত হজের সিস্টেম কারণ তারা দাবি করত যে আমরা ইব্রাহিম আলী সালামের রিলিজিয়ন ফলো করি মক্কার কোরাসরা এটা দাবি করত আমরা ইব্রাহিমই দিন ফলো করি এই জন্য তারা হজও কিন্তু করত এখনও দেখবেন এখনও যারা মুশরেক আকিদা লালন করে তারাও কিন্তু বছর বছর হজমরা ঠিকই করে তো এটা নতুন কিছু না তো এই হজের মৌসুমে ইয়াশরিফ থেকে প্রথমে ছয় জন যুবক এই মক্কায় আসে হজ করতে যারা আগে শুনেছিল যে শেষ জামানায় একজন নবী আসবেন এই যে শেষ জামানা সম্পর্কে সচেতনতা এটা নতুন কিছু না এটা সবাই করেছে আগে যুগে যুগে ইহুদিরা খুঁজে খুঁজে বেড়াতো যে কবে নবী বের হবে আমরা কবে তার কাছে বায়াত নিব যখন দেখল নবী ইসমাইল আল ইসলামের বংশ থেকে আসে তখন তারা আর সেখান থেকে বায়াত নিল না উদ্ধত অহংকার করলো অথচ আমরা কিন্তু ওদের কাবা বাইতুল মাকদাসকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন নামাজ পড়েছে এটা বোঝানোর জন্য যে একই সোর্স থেকে সব নবী এসেছেন যাই হোক এই ছয়জন যুবকের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসাদ বিন জুরারাহ রদি আল্লাহ আনহন একজন সাহাবি তিনি রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে দেখা করলেন ছয়জন সাহাবিকে সাথে নিয়ে আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোরআন পাঠ করে শোনালেন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং এই ছয়জন ইসলাম কবুল করলেন আলহামদুলিল্লাহ এই প্রথম মদিনা থেকে কেউ এসে ইসলাম কবুল করল এর আগ পর্যন্ত দেখলেন দীর্ঘ দশ বছর কত চড়াই উৎরাই আমাদেরকে পার হতে হলো এদিকে কাফেরদের নির্যাতন কিন্তু ব্যাপক হচ্ছিল বয়কট করেছে তিন বছর তার পরের বছর খারিজা রদিউল্লাহ হানহু মারা যান একই বছর চাচা আবু তলেবও মারা যান মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে সম্ভবত এবং এতে করে নির্যাতন আরও বেড়ে যায় ওখানে থাকা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় তখন নবীজি চাচ্ছিলেন হিজরত করার জন্যেই আল্লাপাকের আদেশের অপেক্ষা করছিলেন এই জন্যে প্রথমে তিনি আবি সিনে পাঠা পাঠিয়েছেন সাহাবিদেরকে তারপর নিজে গিয়েছেন তায়েফে আপনারা জানেন তায়েফ থেকে তাকে রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসতে হয় তায়েফবাসী ইসলাম কবুল করেনি সেখানে তিনজন ভাই ছিল আবদে ইয়ালাই আবদে মাসরুদ আর হাবিব বিন আমর এরা নবীজিকে পাথর নিক্ষেপ করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ছোট ছোট ছেলে পেলেদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিল যারা নবীজিকে রক্তাক্ত করেছিল আর আমাদের নবীজি তাদের জন্য বদ দোয়া করেননি বরং দোয়া করেছিলেন যে আমি আশা করি আল্লাপাক এর পরবর্তী জেনারেশন থেকে এমন কাউকে বের করবেন যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করবে একটা তথ্য দিয়ে রেখে আপনাদেরকে আবু হুরার রাদি আল্লাহ আনহু কিন্তু ওই তায়েফ বা সিরি সন্তান যদি নবীজি ওই দিন বদ্ধা করতেন তাহলে আমরা আজকে আবু হুরার রাদি আল্লাহ আনহুকে পেতাম না তাকে তার কাছে কিন্তু আসমান এই যে আপনার পাহাড় পর্বতে ফেরেস তাকে পাঠানো হয়েছিল 
পাহাড় পর্বতে ফেরেস্তা থাকে এই কথা আমাদের গডলেস ওয়ার্ল্ড বিশ্বাস করবে না এডুকেশন সিস্টেম সেকুলার কনসেপ্ট আর বিশ্বাস করবে না তো আমরা ওদেরকে বলি তোমরা গেট লস তোমরা এখানে দূর হবে আমি পাহাড় পর্বতে ফেরেস্তা যখন এসেছিলেন বলেছিলেন আল্লাহ পাক আপনার সাথে তায়েবাসী যা করেছে আল্লাহ পাক দেখেছেন আপনি যদি চান দুই পাহাড়কে পিষে একদম তায়েবকে শেষ করে দিব নবীজি বললেন আমি চাই আল্লাহ পাক ওদেরকে হেদায়ত দান করুন সুফান তো যাই হোক এরপরে নবীজি হিজরতের অপেক্ষা করছিলেন এই সময় এই ঘটনাটা ঘটে ছয়জন ইয়াশ্রিফের যুবক আসেন তার ইসলাম কবুল করেন তারপর তাদেরকে আবার নবীজি পাঠিয়ে দেন মদিনায় পাঠিয়ে দেন বলেন তোমরা ওখানে দাওয়াতি কাজ করতে থাকো পরের বছর মানে নবুয়তের এটা ছিল দশম এগারোতম বর্ষে তারা আরও ছয়জনকে সাথে নিয়ে আসে দেখেন দিন কায়েম কেমন করে হচ্ছে প্রথমে গোপন দাওয়াত তারপরে প্রকাশ্য দাওয়াত তারপরে একদম যখন আমাদের জনবল বেশি হয়ে গেল মানে বড় বড় নেতা খেতা মানুষ টাইপের সবাই আমাদের দলে চলে আসলো তখন আমরা আরও মানে কি বলবো ফ্রিকুয়েন্সির সাথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলাম এবং যত ফ্রিকুয়েন্ট দাওয়াত হবে তত নির্যাতন বেশি হবে এটাই শুনলাম এটা হতে থাকলো এক পর্যায়ে হিজরত করলাম বয়কট কোট করলো সোশ্যাল বয়কট অর্থনৈতিক বয়কট সব কিছু করলো তারপরে আমরা হিজরতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এই বারো জন এই পরের বছর আরও ছয় জন ছয় যোগ ছয় মোট বারো জনকে তারা নিয়ে আসলেন এই বারো জনের সাথে নবী সাল্লাহাম একজন সাহাবিকে মদিনায় পাঠালেন বিখ্যাত সে সাহাবি তার নাম হচ্ছে মোসাহাব বিন ওমায়ের রদিয়াল্লাহ তালা তিনি প্রচণ্ড রকম ধনীর দুলাল ছিলেন ইসলামের জন্য সব ছেড়ে দিয়েছিলেন যখন উহুদের মাঠে তাকে শহীদ করা হয় তখন তার তাকে কবর দেওয়ার মতো একটা জামা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তাকে ঘাস দিয়ে ঢেকে কবর দেওয়া হয়েছে আমরা কি আমরা যারা দায়ী তার কি মোসাহাব বিন ওমায়ের বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ এই যে সিজনে বক্তব্য হবে এরা কি সবাই মোসাহাব বিন ওমায়ের আলাদা জিনিস এই দায়ী ইসলাম ইতিহাসের প্রথম দায়ী কুইজ আসবে আপনাদের অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে অনেকে দেখবেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দায়ীকে এই মোসাহাব বিন ওমায় রদি আল্লাহ খান তাকে নবীজি পাঠালেন এই বারো জনের সাথে মদিনায় এবার তিনি গিয়ে মদিনার ঘরে ঘরে দাওয়া দিতে থাকলেন আর মদিনায় ছিল আওস এবং খাজরাস দুটা গোত্র আপনারা জানেন মদিনায় ছিল আওস এবং খাজরাস এর পাশাপাশি কিছু ইহুদি ছিল বনু নাজির বনু কোরাইজা আর কি একটা একটা কি জানি বনু কাইনুকা মার্শাল্লাহ জাজাকাল্লাহ এই তিনটা গোত্র ছিল ওই মদিনায় আর কিছু কিছু মোশরেকও ছিল এই মোশরেকটা পরে মোনাফেক হয়ে যায় আর কি আবদুল্লাহ বিন ওবায়ের অনুসারে তো তিনি ঘরে ঘরে দাওয়াত দিতে থাকলেন এবং মাসা আল্লাহ আল্লাহ পাক দাওয়াত কবুল করলেন এবং আস্তে 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 প্রায় সত্তর পঁচাত্তর জন মানুষ ইসলাম কবুল করলেন মাসা আল্লাহ প্রত্যেকেই এই মোসাহাব বিন ওমায় রদি আল্লাহ আনহুর মাধ্যমে ইসলামের হেদারটা পেলেন চিন্তা করেন তাকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের মাঠে কী নেকিটা দিবেন ইনশাআল্লাহ এবার ওখানে হিজরত করার পটভূমি রচিত হলো মানে এমন কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে না দিনের দিনের ব্যাপারটা নিয়ে হিজরত করে যেখানে আমাদের লোকাল সাপোর্ট নাই প্রতিটা জায়গায় আপনি একটা দলিল পাবেন একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন দেখেন নবী কীভাবে দিন কায়েম করেছেন ওখানে লোকাল সাপোর্ট পেলাম আওস এবং খাজরাস তারা ইসলাম কবুল করলো এবার নবুতে তেরোতম বর্ষে এই পঁচাত্তর জন তেহাত্তর জন পুরুষ আর দুজন নারী যদি জিজ্ঞাসা করি ভাইয়া দুজন নারীর একজনের নাম বলো হয়তো বলতে পারবেন না জানা উচিত ছিল ক্যাটরিনা ক্যাফকে তো সবাই চিনে তাই না সাকিবের স্ত্রীর নাম জানে নুসাইবা একজনের নাম হচ্ছে নুসাইবা রদি আল্লাহ আনহা তিনিও উহুদের মাঠে যুদ্ধ করেছেন বীর বিক্রমে আর একজনের নাম আসমা তিনিও মাসা আল্লাহ একজন বলিষ্ঠ সাহাবি ছিলেন ইনি আবু বকর সিদ্দিকের মেয়ে না আরেকজন তো এই দুজন নারী আর তেহাত্তর জন পুরুষ রসুলের কাছে আসলেন নবুয়তের তেরোতম বর্ষে এবার এই বায়াত হচ্ছে বায়াত তো বোঝেন আমাদের এই মানে দল সংগঠন বা পীর মুড়িদের বায়াত না এটা বা আ দুটা ক্ষেত্রে হয় এক নবীর হাতে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে এই দুইটা সেক্টরে বায়াত হয়েছে ইসলাম অন্য কোনো সেক্টরে বায়াত হয়নি অ্যাট দ্য সেম টাইম আবু বকর সিদ্দিক বায়াত নিচ্ছেন অন্য অন্য সাহাবিরাও বায়াত নিচ্ছেন এমন কোনো ঘটনা নাই ইসলামী স্টেটের খলিফা যিনি হবেন তার হাতে আপনি বায়াত নেবেন জনগণ মৌখিক স্বীকৃতি দেবে আর নবীর হাতে সবাই হাতে হাত রেখে বায়াত নিতেন মহিলারা বাদ দিয়ে বায়াত কি কিসের উপর হলো ছয়টা বিষয়ের উপরে বিষয়গুলো একটু বলি এক নাম্বার তারা আল্লাহর নবীর হাতে বায়াত করলেন হাতে হাত রেখে যে আমরা আপনার কথা শুনব এবং মানব যারা অ্যাসোসিয়েশন করতে চান ফাউন্ডেশন করেন বা দিন কায়েম করতে চান ছোট স্কেলে হোক আর বড় স্কেলে হোক যেই নেতা হোক না কেন সে হাফসি গোলামও হোক না কেন সে যদি কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী আপনাদেরকে পরিচালিত করে তার কথা আপনাকে শুনতে হবে মানতে হবে প্রথম বায়াতের এটা সেক্টর ছিল আমরা হাতে হাত রেখে বায়াত করতে বলিনি শিক্ষাটার কথা বলছি না হলে কোনো অ্যাসোসিয়েশন কোনো সংগঠন কোনো ফাউন্ডেশন বা কোনো দাওয়াতি কাফেলা টিকবে না অসম্ভব শ্রবণ আনুগত্য নাই সামি আনা আত আনা নাই
উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে দান করব ব্যয় করব চিন্তা করেন তিন নম্বর বলেছে আমরা সৎ কাজের আদেশ করব চার নম্বর অসৎ কাজে নিষেধ করব পাঁচ নম্বর সত্য প্রচারে নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করব না চিন্তা করতে পারেন কি বিষয়ের দাওয়াত হচ্ছে বায়াত হচ্ছে সত্য প্রচারে কারো নিন্দার পরও আমরা করব না ছয় আমরা আপনাকে হেনবি এমনভাবে প্রোটেক্ট করব মানে হেফাজত করব মদিনা ইনশাআল্লাহ যেভাবে আমরা আমাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে হেফাজত করি এই ছয়টা বিষয়ের উপর তারা হাতে হাত রেখে বায়াত করলেন এবং তারা জিজ্ঞাসা করলেন যে ইয়া রসল্লাহ এগুলো করলে আমরা কি পাব রাসুল সাল্লাম বলেন আল জান্না তোমরা জান্নাত পাবে এবার নাজিল হলো ছিল তবার একশো এগারো নম্বর আয়াত ওই যে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান মাল ক্রয় করেছেন এই জান্নাতের বিনিময়ে এই হলো আয়াতের পটভূমি ইন আল্লাহ হাসতরাম ইন মুমিনা আনফুসাহুম বিআনুমুল জান্না যখন আপনি এই বিষয়গুলো জানবেন তখন কোরআন হাদিস পড়ে মজা পাবেন কখন কোনটা কোন জায়গায় আসছে এবার নবীজি হিজরত করলেন একা না তিনি সবার শেষে গেলেন প্রথমে সাহাবিদেরকে পাঠিয়ে দিলেন নেতা যে হবে সে আগে বিপদ ফেস করবে তার অনুসারীদেরকে সে আগে সিকিউর জায়গায় নিয়ে যাবে তারপর সে যাবে একজন নেতাকে হতে হবে আত্মত্যাগী আগে কর্মীদের স্বার্থ দেখতে হবে তাদের মেন্টালিটি বুঝতে হবে কার মানসিকতা কি কার মধ্যে কি পোটেন্সিয়াল আছে তিনি যাকে তাকে দাওয়া দিতে পাঠান নাই মোসাব বিন উমায়েরকেই পাঠিয়েছেন কারণ তিনি জানতেন যে তার মধ্যেই যোগ্যতাটা আছে তারপর তিনি হিজরত করলেন আপনারা জানেন ওই হেরা গুহায় কি হলো সরি গাড়ের সাউরে কি হলো এদিকে একশো উটের ঘোষণা হলো ধরে আনতে পারলে একশো উট দেওয়া হবে আল্লাহ পাক তাকে নিরাপদে পৌঁছে দিলেন মদিনায় এইবার মদিনায় গিয়ে মদিনায় গিয়ে ইসলামিক স্টেট কায়েম হলো কিভাবে আওস এবং হাজরাজ সাহাবিরা আনুগত্য করলেন এবং রসুল্লাহ সাল্লামকে ইসলামিক স্টেটের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক এই ওয়াদাটা করেছিলেন সুরা নূরের পঞ্চান্ন নাম্বার একটা পড়ে দেখবেন আল্লাহ পাক আগেই বলেছিলেন যে ও আদ আল্লাহদিন মানু আমিল সোয়ালি হায়তি লাইয়াস তখলিফান না কুম ফিল আউট ক্যামাস তখলাফাল্লাদিন আমিন কবলিকুম আরেকটা শোনেন আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যারা ইমানদার এবং যারা শতামল করে যে আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই খেলাফত দান করবেন সুরা নূরে আছে পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত খেলাফত পাওয়ার শর্ত এটা আপনাকে ইমানদার হতে প্রকৃত আমলে সলেহ করতে হবে একটা বড় শেষের দিকে আরও দুইটা শর্ত আছে এক আল্লাহ সাথে সিরিক করা যাবে না আর দুই নম্বর আল্লাহ যখন ক্ষমতা দিবেন তখন ইনসাফ ছাড়া অন্য কোনো দুর্নীতি করা যাবে না তাহলে শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে খেলাফত চলে যাবে যেটা হয়েছে এখন আমাদের আর কি খেলাফা কায়েম হয়ে গেল এবং ওখানে ইহুদিদের সাথে একটা চুক্তি হলো আওস হাজরাজ ইহুদি সবার সাথে একটা চুক্তি হলো কারণ ওরা ইসলামিক স্টেটের মধ্যে চলে আসলো ওরা পছন্দ করেনি নবীকে তারপরেও তাদেরকে সেখানে থাকতে তারা বাধ্য হলো এবং মোশরেক যারা ছিল ওখানকার তারা মুনাফেক হয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাইন নেতৃত্বে ইসলামের শত্রুতা করতে থাকলো তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম কবুল করলো ঠিকই কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে তারা ইসলামকে পছন্দ করেনি আর আমাদের নবী এই সনদটার নাম দিয়েছিলেন মদিনা সনদ আজকে যদি প্রতিটা মুসলিম দেশ অ্যাটলিস্ট মুসলিম দেশ মদিনা সনদ অনুযায়ী চলতো তাহলে আমাদের সমাজের অবস্থা আজকে এমন হতো না মানে মুখে খালি বলি আমরা মদিনা সনদ মদিনা সনদ কোনো মদিনা সনদের এগুলো বাস্তবায়ন নাই সবই বোগাস আই ওয়াশ খালি মানুষকে ধোকা দেওয়া এরপর কি হলো এরপরে আমরা কিন্তু দেখেন স্টেট পেলাম দেখেন ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন কখন হলো যখন আমরা স্টেট পেলাম তারপরে মক্কায় কোনো ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন করলেন না নবীজি মক্কায় যখন সাহাবিদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছিল সাহাবিরা বলছিলেন আমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন ইয়া রসল্লাহ আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব এই মোশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদের নবীজি কিন্তু বলছেন সবর করো ইসবের ইয়া আল ইয়া সিরিন নামা ওইদাকুমুল জান্না তোমরা ধৈর্য ধরো তোমাদের জন্য জান্নাত আছে ওই সময় ধৈর্যটাই ছিল আমাদের জিহাদ কারণ মক্কায় আমাদের এরকম পরিবেশ ছিল না কখন কি করতে হবে দিন কায়মের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে মদিনায় গিয়ে আমরা পেলাম ইসলামিক স্টেট আমাদের স্টেট আমাদের সার্বভৌমত্ব মদিনার চুক্তি হয়ে গেল এবার আমরা ইকোনমির দিকে ফোকাস করলাম অর্থনীতি শক্তিশালী করা শুরু করলো সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলো সাহাবির অস্ত্র শস্ত্র বানানো শুরু করলেন একদম কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হলো এবং সারিয়া অভিযান শুরু হলো আজকে ওই গোত্রে তো কালকে ওই গোত্রে কারণ আমাদের মিলিটারি পাওয়ার আছে এখন আমরা এখন আমরা ফোর্সফুলি অন্য গোত্রে যাচ্ছি এবং গিয়ে ওদেরকে ইসলামে দাওয়া দিচ্ছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওরা যদি অন্যায় করে আমাদের বিরুদ্ধে আমরা ওখানে অস্ত্র দিয়ে প্রতিবাদ করছি এক পর্যায়ে মোশরেকরা মক্কার তারা যখন বদর প্রান্তে আসলো তখন আমরা ওখানে গেলাম আমরা আক্রমণ করিনি বদরে তোমরা যারা ইসলামকে জঙ্গিবাদের আর এই যে সন্ত্রাসের ধর্ম বানিয়েছো মিডিয়ার মাধ্যমে তোমাদের মতো ছোট লোক এই পৃথিবীতে কারণ নেই আর কি এদের মতো বড় মিথ্যাবাদী এই পৃথিবীতে কারণ নেই কেউ নেই বদরে ওরা আক্রমণ করেছিল আমরা ডিফেন্ড করেছি প্রথম এবং ওদের সৈন্য সংখ্যা ছি
অসম যুদ্ধ কোন ক্যালকুলেশনই মিলবে না যুদ্ধ তারপরে আল্লাহ পাক ওই যুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করলেন যুদ্ধের ঘটনা অনেক ডিটেলস আজকে বলার সময় নাই এতটুকু বলছি ওই যুদ্ধে আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন যদি আজও সেই ইমান সেই আমল সেই তাকুয়া থাকে সেই ইসলাম থাকে আজকেও আল্লাহ পাক ফেরেস্তাকে নামায় আমাদেরকে হেল্প করতে পারেন ইনশা আল্লাহ এবং সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় অনেক মুসলিম ভাই যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কুফার এই ফাঁসেকা জালেন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে আপনি দেখবেন তাদের হাতে এমন কোনো অস্ত্র শস্ত্র নাই কিন্তু তারপরেও বড় বড় পরাশক্তিরা ওদের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হচ্ছে দেখছি না আমরা এক মিডিয়ার মাধ্যমে এখন আল্লাহ পাক সাহায্য করেন আল্লাহ পাক সুরা নামে সুরা আনফালের মধ্যে বলেছেন যে আল্লাহ পাক প্রায় পাঁচ হাজার তিন হাজার ফেরেস্তা আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন মুসলিমদের সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ পাক চাইলে আরও এক হাজার পাঠাতে পারতেন আল্লাহ বলেছেন এই কথাগুলো বদলে জিতলাম আমরা এবং শোচনীয় পরাজয় ওদের সত্তরটা বড় বড় নেতাকে শেষ করে দেওয়া হলো একটাকেও বাকি রাখা হয়নি আর বলে দেই এই মক্কায় কিন্তু নবীজি এদের নাম ধরে ধরে বদ্ধ করেছিলেন আপনারা হয়তো জানেন মক্কায় নবীজি এদের নাম ধরে ধরে বদ্ধ করেছেন আল্লাহ একে দেখে নিও একে দেখে নিও একে দেখে নিও তাই আজকে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছেন বা আলে মোলামাদেরকে ঢুকাচ্ছেন ভিতরে তাদের বদ্ধ খুব খারাপ জিনিস এই বদ্ধ থেকে বেঁচে থাকবেন আপনার মসনদ গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে ওদের বদ্ধ আপনাদের মসনদ অহংকার এই যে জুলুম জুলুমের ভিত্তিতে গড়া এই সাম্রাজ্য একটা বদ্ধ চুরমার হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আলেম মোলামাকে এইভাবে কষ্ট দিবেন না আজকে এগুলো বলার কেউ নাই বলতে হচ্ছে আমাদেরকে নবী সাল্লাম নাম ধরে ধরে দোয়া করেছিলেন সবগুলো লাশ বদরের কূপে পাওয়া গেছে আপনারা জানেন ছোট ছোট কচি কাঁচা সাহাবি বয়স বারো তেরো চোদ্দ এরা আবু জহেলের গলা কেটে হত্যা হত্যা করেছে আব্দুল্লা বিন্মা সাহুদ তার গলাটা নিয়ে এসে রসুলের সামনে দিয়ে দিয়েছেন এই যে আবু জহেলের মাথা শেষ সব বড়াই দম্ভ শেষ যার নামে চলে গেল এর পরের বছর তারা উহুদে আসলো প্রতিশোধ নিতে এবারও আমরা যুদ্ধে জিতছিলাম গুটিয়ে নিচ্ছি আমি এবারও কিন্তু আমরা যুদ্ধে প্রায় জিতেই গিয়েছিলাম নবীজি বলেছিলেন এই পাহাড় থেকে তোমরা পঞ্চাশ জন নামবে না যদি দেখো আমাদেরকে পাখি ঠোকরাচ্ছে লাশের উপরে তারপরেও তোমরা এই পঞ্চাশ জন এখান থেকে নামবে না নেতার আদেশ ভালো করে দেখেন আমি বারবার বলছি আপনার নেতা যেই হোক না কেন সে যদি কোরআন সুন্নার অনুকূলে আদেশ করে আপনি আল্লাহর অস্ত্র সেটা মানতে বাধ্য কেন না হলে ইসলামের ক্ষতি হয়ে যাবে দিনের ক্ষতি হয়ে যাবে ওই পঞ্চাশ জন দেখলেন যে যুদ্ধে আমরা প্রায় জিতেই গেছি আল গানিম আল গানিমা বলে তারা ওখানে দৌড়ানো শুরু করলেন আর এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন কে খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন তিনি ইসলাম কবুল করেননি তিনি পিছন দিক থেকে ঘোরসাওয়ার নিয়ে আসলেন এবং একেবারে কচু কাটা বলতে যা বোঝায় একদম ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যুদ্ধের ময়দান সমস্ত সাহাবি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ইভেন আমাদের নবী সাল্লামও একা হয়ে পড়লেন তার পাশে মাত্র সাতজন কি নয়জন সাহাবি বাকি ছিলেন আমাদের নবীজি বললেন কে আছো এদের থেকে আমাকে প্রোটেক্ট করবে একটা একটা করে সাহাবি বলছিলেন আমি 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 এবং জীবন দিচ্ছিলেন জীবন দিচ্ছিলেন তালহা রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলেছেন যে আমার এই বুকটা এই বুকের মধ্যে তীর এসে লাগছিল এবং আমার ওই সময় ঘুম পাচ্ছিল সুফান আল্লাহ এবং সাকিন আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন তিনি এক হাতে তরবালি নিয়ে লড়াই করছিলেন তার গায়ে পরে দেখা গেছে সত্তরটা অস্ত্র চোটের দাগ আছে সত্তরটার মতো এ তালহা রদি আল্লাহ আনহা তাকে বলা হয় জীবন্ত শহীদ তার পাশে এই মাত্র সাত থেকে নজন সাহাবি ছিলেন তারা প্রত্যেকে জীবন উৎসর্গ করে নবীজিকে প্রোটেক্ট করলেন আমাদের নবীজি আহত হলেন তার দাঁত ভেঙে গেল এইখানে এই ডান চোয়ালের ভিতরে করাই করাট আছে না লৌহ বর্মের করা এটা ঢুকে চলে গেছিল ভিতরে তিনজনের নাম আজকে বলতেছি না সময় কম সময় লেগে যাবে এই তিনজন নবীকে আক্রমণ করেছিল আর কি ইবনু কামিয়া একজনের নাম একজন সাহাদ ইবনি আবি অক্কাসের ভাই এরা মিলে নবীকে আক্রমণ করেছিল তো নবীজি রক্তাক্ত হলেন আহত হলেন এবং সাহাবিরা প্রায় সত্তর জন সাহাবি শহীদ হয়ে গেলেন তার মধ্যে বিখ্যাত সাহাবি হামজা রদি আল্লাহ আনহুও ছিলেন যাকে বর্ষা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় এই মুসাহ বিন উমায়ের রদি আল্লাহ আনহুও শহীদ হয়ে গেলেন এগুলো বলার আমার খুব পিপাসা ছিল ইনশাল্লাহ পরে এক সময় হবে যে এই সাহাবি ডান হাত কেটে ফেলা হয় ডান হাত দিয়ে অস্ত্র চালাচ্ছিলেন ডান হাত কেটে ফেলা হয় অস্ত্রের আঘাতে তারপর বাঁ হাত দিয়ে তরবাল চালাচ্ছিলেন একজন মুসলিম কখনো পরাজিত হয় না শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত সে সার্ভাইভ করার চেষ্টা করবে তারপর তিনি বুকের সাথে পতাকাটাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন এই অবস্থায় তাকে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করা হয় এই হলো মুসাহ বিন উমায় রদি আল্লাহ হয় এরকম অসংখ্য সাহাবি সত্তর জন সাহাবি সেদিন শহীদ হয়ে গেলেন কেন ওই যে নেতা আদেশ করেছিলেন ওখান থেকে নেমো না যদি আমাদেরকে দেখো পাখি ঠোকরাচ্ছে তাও নেমো না তারা
ওই সাহাবিদের মাধ্যমে এবং আল্লাহ রসুল ডাক দিলেন এই সাহাবিরা তোমরা আমার কাছে চলে আসো তখন সাহাবিরা যখন তার কাছে আসলেন নবী সাল্লাম আস্তে আস্তে করে উহুদ পাহাড়ের দিকে উঠে গেলেন এবং তাকে সেভ করা হলো কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল ইসলামের সত্তর জন সাহাবি শহীদ হয়ে গেলেন এই হলো উহুদ তারপর আসলো খন্দক পরের বছর তারা আবার আক্রমণ করলো এবার তারা ওই ইহুদিদের সাথে চুক্তি করে আক্রমণ করলো ভিতরের ইহুদি বনু কোরাইজার সাথে চুক্তি করে তারা আক্রমণ করলো ভিতরেও শত্রু বাইরেও শত্রু কি করবে এখন সালমান আল ফার্সি তিনি পরামর্শ দিলেন ইয়া রসুল্লাহ সামনে একটা খন্দক খুঁড়ে ফেলেন এটা হচ্ছে পারস্যের টেকনিক মানে ওই সময় ইরাক ইরান এই জায়গার টেকনিক যুদ্ধ টেকনিক কৌশল খন্দক থাকলে ওরাও আসতে পারবে না আমরাও ডিফেন্ড করতে পারবো আমাদের নবীজি খেয়ে না খেয়ে সেই খন্দক খুঁড়লেন নিজে খালি পেটে পেটের মধ্যে পাথর বেঁধে প্রত্যেক সাহাবিকে দশ হাত করে জায়গা দেয়া হলো তোমরা খোরো আজকে আমরা যারা দিনের রিপ্রেজেন্টেটিভ আর কি দিনের জন্য কিছু কিছু কাজ করতে নিজের অপমান মনে হয় ছোট মনে হয় তাই না আমাদের নবীজি নিজে সেখানে খন্দক খুললেন এত বড় নেতা হয়েও আজকে আমাদের অপমান ফিল হয় দিনের জন্য কাজ করতে দিনের কোনো কাজই ছোট না এবং ওই সময় অনেক মোজেজা দেখা গেল নবীজির বরকতে খাবার বেড়ে গেল অনেক ঘটনা ঘটেছে আর কি যাই হোক ওরা আক্রমণ করলো কিন্তু ওরা কিছু করতে পারলো না কারণ খন্দক ছিল এই প্ল্যানটা খুব মাস্টার প্ল্যান ছিল এই টেকনিকটা আরবের কেউ তখন দেখে নাই প্রথম দেখা হলো আর সালমান আর ফার্সিকে আল্লাহ রসুল একজন বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি বলেন সালমান মিন আহলি বাইদ সালমান আজকে থেকে আমার পরিবারের একজন সুফান চিন্তা করছেন সালমান আমার পরিবারের একজন আজকে থেকে এই জন্য শিয়ারা তাকে নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে আর কি এই জন্য বুঝবেন এখন বুঝবেন জিনিসগুলো তারপরে এবার সেখানে একজন বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন সাহাদ ইবনে মোয়াজ রদি আল্লাহ আনহু তার একটা কথা ছিল এই কথাটা বলে আমি আগাচ্ছি তিনি বলেছিলেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি যুদ্ধ করেন আমরা মুসাকে তার কম যা বলেছিল আমরা কখনো আপনাকে সেটা বলব না আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্র ঝাঁপাতে চান আমরা আপনার সাথে সমুদ্রেও লাভ দিতে প্রস্তুত আছে পাবেন এরকম অনুসারী এখন এরকম মুসলিমরা পাবেন এই সাদ বিন মুয়াজ রদি আল্লাহ আনহুকে এই খন্দকের যুদ্ধে শহীদ করা হয় এবং তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহ মুশরেকদের সাথে যদি কোনো যুদ্ধ বাকি থাকে আমাকে জীবিত রেখো তিনি শহীদ হলেন এবং শহীদ হওয়ার আগে বললেন যে আজকের পর থেকে মোশরেকটা আমাদেরকে আর আক্রমণ করবে না কারণ আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম যদি মোশরেকদের সাথে কোনো যুদ্ধ বাকি থেকে থাকে আল্লাহ আমাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন আজকে আমি শহীদ হচ্ছি তার মানে এরপর থেকে ইসলাম আরও সামনের দিকে যাবে আর ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না এবং তাই হলো এরপর থেকে তারা আর আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারলো না এরপর থেকে সব কাউন্টার অ্যাটাক শুরু হলো এবং আমরা এবার অফেন্সিভলি অ্যাটাক করা শুরু করলাম আগে আমরা ডিফেন্স ডিফেন্স করছিলাম এবার আমরা অ্যাটাক করা শুরু করলাম আস্তে আস্তে আরও বিভিন্ন গোত্রগুলো আমরা আস্তে আস্তে করতলগত করলাম এবং ষষ্ঠ হিজড়িতে গিয়ে নবী সাল্লাম হুদাই ওই যে ওমরা করতে যেতে চাইলেন তারা পথ আটকে দিল এবং ওখানে খালিদ বিন ওয়ালিদ অন্যান্য সাহাবি ওই সময় তারা মানে কুফর ছিলেন তারা পথ আটকে দিল সেখানে চুক্তি হলো হুদাই বিয়ার চুক্তি দশ বছর আমরা লড়াই করব না আমাদের কেউ আপনাদের ওখানে গেলে আপনারা ফিরিয়ে দিবেন আপনাদের কেউ আসলে আমরা ফিরিয়ে দিব না ইত্যাদি সবগুলোতে নবীজি বললেন ঠিক আছে তোমরা যা বলবো তাই কারণ নবীজি জানতেন কোনো মুসলিম মুর্তাদ হয়ে তোমাদের দলে যাবে না যদি আসে তাহলে তোমাদের থেকে আমাদের এখানে আসবে এবং তিনি চাচ্ছিলেন দেখেন মাস্টার প্ল্যানটা ছিল এই নবীজির মাস্টার প্ল্যান দিন কায়েম মানে আপনাকে মাস্টার প্ল্যান করতে হবে একদম বড় প্ল্যান ছক কষে আপনাকে প্ল্যান মাফিক যেতে হবে সেটা হলো নবীজি চাচ্ছিলেন আগে বড় শক্তিটার সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ হই তারপরে আমি ছোট ছোট সবগুলোকে দেখে নিব কারণ ছোট ছোট কারা মদিনার মুনাফেক ওই বনু কুরাইজা বনু কাইনুকা বনু নাজির এদেরকে দেখতে হবে কারণ এরা আমাদের খুব ক্ষতি করছে ইহুদি হচ্ছে একটা সবচেয়ে বি ক্লাস একটা জাত আর কি এবার নবীজি যখন মুস্তকদের সাথে দশ বছর চুক্তি হয়ে গেল তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন এরা আর আমাদেরকে এখন আক্রমণ করবে না চুক্তিবদ্ধ আছি আমরা এবার তিনি খায় আবার অ্যাটাক করলেন কাউকে না জানিয়ে ইভেন তার স্ত্রীকেও তিনি বুঝতে দিলেন না যে কালকে সকালে আমি আক্রমণ করতে যাচ্ছি দেখেন কি মাস্টার প্ল্যান এবং খায়াবারের পতাকা দিলেন তিনি আলী রদি আল্লাহ আনহর হাতে এবং তিনি বললেন যে কালকে আমি এমন একজনের হাতে পতাকা দিব যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন তার রসুলও ভালোবাসে সবাই আশা করছিলেন যে আমি হব সেই সাহাবি কিন্তু সকালবেলা তিনি খুঁজলেন আলী কোথায় ওই ছোট্ট আলী যার কথা বললাম প্রথমে বড় হয়ে গেছে এখন উনি ইসলামের এমন কোনো যুদ্ধ নাই যেখানে রসুলের পাশে ছিলেন না বদরেও উহুদের খ সব জায়গায় আমাদের বাচ্চাদেরকে আলীর মতো তৈরি করতে হবে রদি আল্লাহ হয় তো তাকে পতাকা দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে তোমার দ্বারা যদি একটা ব্যক্তিও হেদায়ত পায় তাহলে সেটা হবে লাল উট
এই মারহাব এত বড় যোদ্ধা ছিল যে একাই সে দশ বিশ জনের সাথে লড়তে পারত আলী রদি আল্লাহ আহমু তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন আমার মা আমার নাম রেখেছে হায়দার এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো ও প্রচণ্ড আক্রমণ করলো মানে ইতিহাসের বইগুলোতে এসেছে যে আলী রদি আল্লাহ আহমু ঢালটা হাত থেকে পড়ে যায় আর আলী রদি আল্লাহ আহমুকে আল্লাহ তাকে ওই সময় এমন শক্তি দেন যে হাত দিয়ে তিনি বা হাত দিয়ে লোহার কপারটা খুলে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং তার একটা কোপ এই মারহাবের মাথা হাত থেকে শুরু করে একদম পা পর্যন্ত বডিটা পুরো দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং তরবলটা মাটি থেকে থেকে গেল এইভাবে মারহাবকে নিহত হতে হয় এবং আলী রদি আল্লাহ রহমানুর মাধ্যমে এই দুর্গটা জয় হয় নামুস দুর্গ পুরো দেখবেন এবার খায়বার বিজয় হয়ে গেল খায়বার বিজয়ের পর প্রচুর সম্পত্তি পেলাম আমরা গণিমতের মাল এবং মুসলিমদের মধ্যে যারা দরিদ্র ছিল সবার ইকোনমিক অবস্থা ভালো হয়ে গেল আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন না কখনো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আসবে না শুধু ওই ধার ঋণ আর ওই ইয়ে করে আমাদের চললে হতো হবে না যেদিন থেকে এই উম্মা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে ওই দিন থেকে আমরা আজকে দাস হয়ে গেছি একসময় যারা আমাদেরকে ট্যাক্স দিত জিজিয়ে দিত আমাদের শেল্টারে বড় হতো এরাই আজকে আমাদেরকে ঋণ দেয় লোন দেয় ওদের লোনে আমরা রাষ্ট্র চালাই আর সব দেয় চড়া সুদে মানে সুদ খাওয়াবে আপনাকে এই কারণে যাতে আপনার দোয়া কবুল না হয় আমি আজকে একটা হাদিস পড়েছি এক মিনিট আমি এটা আগে কখনো পড়িনি সেটা হচ্ছে সুদখোরদেরকে আমি শুধু সতর্ক করার জন্য বলছি যারা রিবার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এবং বিনা তওবায় মারা যাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে যে শাস্তিটা দিবেন কে আমাদের মাঠে সেটা হচ্ছে দেখেন তাদের পেটটা ফুলে থাকবে উঁচু এবং ফেরাউনের যে অনুসারীরা ছিল ফেরাউনের অনুসারীরা এই তথ্যটা আমি আগে পাইনি ফেরাউনের অনুসারীরা জাহান নামে এই সুদখোরদেরকে মারিয়ে 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 জাহান নামে যাবে ফেরাউনের অনুসারীদের মাঠ পায়ের তলে এদেরকে পিষ্ট করে জাহান নামে দেওয়া হবে কত বড় মানে অপমানজনক শাস্তি কারণ কি কারণ এই রিবার মাধ্যমে পুরো বিশ্বে একটা ফেরাউনি অর্থনৈতিক দাসত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে একই জিনিস ফেরাউন যা করেছে রিবার মাধ্যমে এটা তাই করা হয়েছে তো এবার স্বচ্ছলতা চলে আসলো তারপরে দেখেন এবার নবী সাল্লা সাল্লাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম পররাষ্ট্রনীতি শুরু করলেন রোমের সম্রাটকে দাওয়াত দিচ্ছেন ওইদিকে হিরাক্লিয়াসকে দাওয়াত দিচ্ছেন মিশরে দাওয়াত দিচ্ছেন আস্তে আস্তে এটা এক্সপ্যান্ড করলো আগে ছিল শুধু মদিনায় এখন চলে গেল পুরো বিশ্বব্যাপী কীভাবে দিন কায়েম হচ্ছে দেখেন লেভেলগুলো দেখেন এবার দলে দলে মানুষ ইসলামের দিকে আসতে থাকলো দলে দলে মানুষ এর মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে যেমন বীরে মাউনার ঘটনা তারপরে আপনার ওই যে সত্তরজন সাহাবিকে ট্র্যাপে ফেলে হত্যা করা হয় সেটার ঘটনা অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে অনেক সাহাবিকে কিন্তু ওই কাফের মোশাকরা অনেক ট্র্যাপ সৃষ্টি করে মেরে ফেলেছে ওই যে খুবাইব রদি আল্লাহ আনহু তাকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে অনেক সাহাবিকে মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু তারপরেও ইসলাম থেমে ছিল না মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করতে থাকলো এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম এবার মক্কা অভিমুখে অভিযান দেওয়ার মনস্থ করলেন তিনি একটা ওসিলা খুঁজছিলেন আল্লাহ পাক সেই ওসিলা দিয়ে দিলেন কারণ মদিনার শেল্টারে একটা গোত্র ছিল আর মক্কার শেল্টারে একটা গোত্র ছিল কোনো না কোনোভাবে এই দুই গোত্রের একটা দ্বন্দ্ব হয়ে যায় এবং ওই মোশরেকদের আন্ডারে যে ছিল তারা মুসলিমদের একজন মানে যেটাকে বলে জিম্মি তাকে হত্যা করে এবং তারা চুক্তি লঙ্ঘন করে এবার নবী সাল্লাম সুযোগ পেয়ে গেলেন প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য বলা হয় সাহাবি নিয়ে তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন এবং কাউকে না জানিয়ে উল্টো দিক দিয়ে যতটা বুঝতে না পারে মক্কায় যাচ্ছি ট্যাকটিক কত স্মার্ট তিনি দেখেন মোশরেকদের সাথে চুক্তি করে খাইবার অ্যাটাক করলেন কারণ বড় শত্রু আমাকে এখন কিছু করতে পারবে না এখন আগে একে দেখে নেই তারপরে আমি একে দেখে নেব আমাদের মতো ওই খালি মসজিদে আসো যাও আসো যাও এই কনসেপ্টটা তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না প্ল্যান করে আগাতেন যে এরপরে কি তারপরে কি তিনি কখনো ক্লান্ত হতেন না এগুলো শুন না স্ট্র্যাটেজিক শুন না তারপর মক্কা যখন অ্যাটাক করা হয় তখন মক্কার মোশাকটা বুঝে ফেললো আর আমাদের গোত্রান্ত নাই এবার আবু সুফিয়ান পর্যন্ত এসে কি করলো জানেন তো আবু সুফিয়ান পর্যন্ত এসে নতজান হয়ে ইসলাম কবুল করলো কিন্তু প্রথমে কবুল করতে চায়নি পরে কিন্তু কবুল করলো নতজান হয়ে এবং রাসুল সাল্লাম বিনা যুদ্ধে পুরো মক্কাটাকে জয় করলেন আমাদের নবী রহমতুল্লাহ আলমিন মক্কার প্রতিটা মানুষকে মাফ করে দিলেন তবে তিনি এক শ্রেণীর মানুষকে মাফ করেন নাই কাবার গেলাফ ধরা অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছে তারা কারা যারা নবীজিকে গালি দিয়ে কবিতা লেখে কষ্ট দিয়েছিল তাদেরকে তিনি মাফ করেননি আর আজকে আমরা বাঘ স্বাধীনতার নামে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসালামের শানে তার সম্মানে তার ইজ্জতে আঘাত করি আর দাবি করি যে আমরা বড় মুসলিম মুসলিম কান্ট্রি নব্বই পারসেন্ট মুসলিমের দেশ 
সুফান আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাকে এদের মসলতকে গুড়িয়ে দেন ধ্বংস করে দেন যাদের নবীকে গালি দেওয়ার পর যাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে না যাদের কষ্ট হয় না নিজের বাবাকে গালি দিলে কষ্ট লাগে নবীকে গালি দিলে কষ্ট লাগে না তাদের জন্য বদ্ধ ছাড়া আমাদের ভিতর থেকে দোয়া আসে না কিছু করার নাই মাফ করবেন দোয়া আমাদের ভিতর থেকে আসে না কারণ নবীর প্রতি আপনি রেসপেক্ট দেখাতে পারেননি আমাদের নবী সবাইকে মাফ করে দিলেন আন্তু মুত্তু লাকা তোমরা সবাই আজকে ক্ষমাপ্রাপ্ত তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম কিন্তু কাবার গেলাফ ধরা অবস্থাতেও তিনি ওই রাসুলকে গালি দানকারী ওই ব্যক্তিকে হত্যা করলেন গলা কেটে ফেললেন তাকে মাফ করলেন না এবার ইসলাম দেখেন মক্কা শুধু মদিনায় না পুরো মক্কা জাজিরাতুল আরবে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল এরপর তিনি তায়েফে আক্রমণ করলেন ওই যে তায়েফ যাকে যাকে যারা তাকে বের করে দিয়েছিল দেখেন আজকে ফল না পেলেও দিনের কাজের ফল আপনি আগামীতে পাবেন এত অধৈর্য হওয়ার কিছু নাই এত অধৈর্য হবেন না তায়েফ বাসে তাকে বের করে দিল তিনি পরে ওই তায়েফ অ্যাটাক করলেন সেখানে আবার ইসলামের পতাকা প্রতিষ্ঠিত হলো এরপর তিনি হুনাইন অ্যাটাক করলেন হুনাইন সেখানে কিন্তু সাহাবিদের মধ্যে একটা চেতনা ছিল যে আমরা জিতব আল্লাহ পাক ওই যুদ্ধে কিন্তু ওদেরকে একটা শিক্ষা দিয়েছেন সেটা তবাই দেখবেন সাহাবিরা বলেছিল আমরা আজকে সংখ্যায় অনেক আমাদেরকে কে হারাতে পারবে কিন্তু ওই সময় পদস্খলন হলো এবং অল্প কিছু হুনাইনের সৈন্য কাফের তারা কিন্তু মোস্টে মানে মুসলিমদেরকে একটা ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা করে ফেলবো এটাকে শিক্ষা কি কখনো সংখ্যা এগুলো নিয়ে গর্ব করতে নাই ক্যামিন ফি আতিন করিলা হল আবাদ ফি আতিন ক্যাফেরা কতই না ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে প্রতিটা যুদ্ধে আমরা ছিলাম অল্প সংখ্যক আমাদের শক্তি ইমান থেকে আসবে আর বিধে একটা প্রবাদ আছে এটা বলি লোভ সামলাতে পারছি না আরবিতে বলে যে হাত তরোয়ালি ধারণ করে না তরোয়াল কলব ধারণ করে মানে কলি যা লাগে তরোয়াল ধরতে হাত লাগে না এটা হচ্ছে বাংলা কথা আর কি তো যে সংখ্যা আধিক্য এগুলো আমাদের পাওয়ার না আমাদের পাওয়ার ইমান তা কোয়া এবং তাহিদ ও সুন্না এবার হুনায়নও আমাদের আন্ডারে চলে আসলো দেখেন পুরো জাজিরাতুল আরবই আমাদের আন্ডারে চলে আসলো এবার বিদায় হজ হলো নবীজি সবার সামনে ভাষণ দিলেন বিদায় হজের ভাষণ নিয়ে আলাদা খুদবা দেওয়া যাবে এত বিশাল এবং শিক্ষণীয় ভাষণ তিনি সমস্ত শিরিক সমস্ত যে বেদাত সমস্ত মানে দুর্নীতি পাপাচা সুদ পায়ের তলে পিষ্ট করে দিলেন এবং পুরো আরবের মধ্যে ভাই ভাই ভাতৃত্ব ছড়িয়ে দিলেন তিনি বললেন আজকে থেকে আরবের অনারবের কোনো উপর কোনো অধিকার নাই অনারবের আরবের উপর কোনো কর্তৃত্ব নাই লালের সাদার উপর কোনো কর্তৃত্ব নাই সাদার কালোর উপর কোনো কর্তৃত্ব নাই কুল্লু কুম মিনা আদম তোমরা সবাই আদম সন্তান ওয়াদাম মিন তোরব এবং আদম মাটির সন্তান ইসলামী ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলো পুরো জাজিরাতুল আরব ইসলামের করতলগত হল এরপর আপনারা জানেন আবু বকর সিদ্দিক ওমর উসমান আলী আর অনেক সময় চলেছে অ্যাট ইভেন এই উনিশশো চোদ্দোর আগ পর্যন্ত খেলাফতের একটা সেল ছিল অটোম্যানদের মাধ্যমে আর আজকে আমরা বিগত একশো বছর থেকে আমাদের অবস্থা মনে হচ্ছে আমরা মিসকিন আমরা এতিম আমাদের কেউ নাই আমরা দুর্বল আমাদের অর্থ নাই অস্ত্র নাই নেতা নাই না আমরা আজকে এই আলোচনার এই জন্যে করলাম যাতে করে আপনারা শিকড় চিনতে পারেন নবী সাল্লাম এভাবে দাওয়াতি কাজ করে দিন কায়েম করেছেন এটা হচ্ছে একা মতে দিনের সুন্নাতি পদ্ধতি শেষ করার আগে এতটুকু বলবো যে দেখেন নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের সুন্না এখনও আছে আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআন এখনও আছে সে আল্লাহর ফেরেস্তারা জীবিত আছেন সে আল্লাহ পাক জীবিত আছেন আমরা ইসলাম যারা ধারণ করি আমরাও এখনও মাঠে আছি আমরা আল্লাহ পাককে ছেড়ে কাকে কোন অদৃশ্য শক্তিকে ভয় করছি এই দিনের পথে বিজয়ের কাফেলায় অংশগ্রহণ করার বদল বদলে সে আল্লাহ এখনও জীবিত সেই কোরআন শুনে আমাদের কাছে আছে আজও যদি সেই ইমান আমাদের কাছে থাকে ইনশাআল্লাহ আবারও এই পৃথিবীতে খেলাফা কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ যেটা আল্লাহ পাক জানিয়েছেন আমাদেরকে তার নবীর মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে ইনশাআল্লাহ আবারও জেরুজালেম থেকে সেই খেলাফা প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ ট্যাক্টিক অ্যাপ্লাই করতে হবে রাসুলের সুন্না ফলো করতে হবে যখন যে পরিবেশ পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে প্রথমে গোপন দেওয়া দেন প্রকাশ্য দেওয়া অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজনে হিজরত ইসলামিক স্টেট যুদ্ধ জিহাদ সামরিক প্রশিক্ষণ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত খালি একটা দিকে ফোকাস করলে দিন কায়েম কখনোই হবে না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই আলোচনাটাকে বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আমাদের সবার মাঝে রাসুলের সুন্নাকে জাগ্রত করুন আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নার চেতনায় আল্লাহ পাক বলিয়ান করুন এবং আমাদেরকে আল্লাহর জন্যে আল্লাহর দিনের জন্যে আমাদের যান মাল সময় শ্রম যা আছে সব কিছু ব্যয় করে দিন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং একামতে দিনের কাজে আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিবেদিত প্রাণ করে দিন আল্লাহ আমিন আকুল কাউলি হায় দেয় আস্তা আফুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম আলী সাহিল মুসলিমিন যারা এই সেমিনারটা অ্যারেঞ্জ করেছেন যারা অনেক শ্রম দিয়েছেন কষ্ট করেছেন তাদের সবাইকে আমরা জেজাক জেজাকুমুল্লাহ হায়রান